প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু সবাইকে ভিপি সুমন সিং ইংলিশে স্বাগত আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আমিও ইনশাআল্লাহ ভালো আছি আমরা আজকে ন্যারেশনের চতুর্থ নম্বর ক্লাসে আছি আমরা ইতোমধ্যে তিনটি ক্লাস সফলভাবে সম্পন্ন করেছি আজকে আমরা ন্যারেশনের চতুর্থ নম্বর ক্লাসে বিশেষ একটি অংশ নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে আমি বলে নিচ্ছি যারা ইতোমধ্যে তিনটি ক্লাসে অংশগ্রহণ করনি তাদের দয়া করে অনুরোধ করছি আমি তারা অবশ্যই প্রথমে তিনটি ক্লাস সম্পন্ন করে চতুর্থ ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে কেননা তুমি যদি তিনটি ক্লাস পরপর যে তিনটি ক্লাস হয়েছে আমাদের প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্লাস সেটা যদি না দেখে থাকো বা সেটাতে অংশগ্রহণ করে না থাকো তাহলে অবশ্যই তুমি চতুর্থ ক্লাসে বুঝতে পারবে না তোমার অনেকগুলি আইটেমে সমস্যা হবে এর জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই সেটা দেখে চতুর্থ নম্বর ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবে আজকে আমরা চতুর্থ নম্বর ক্লাসে যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ন্যারেশনের ইন্ট্রিগেটিভ সেন্টেন্সের অংশ যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন ক্লাসের পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ করে জেএসসি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমরা এটাই আলোচনা করব। আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় যখন ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স পাবো সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে আদারওয়াইজ কোনো স্টুডেন্টই কিন্তু কখনোই এই অংশ ব্যতীত ন্যারেশন করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে আমরা সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচটা মেজর বিষয় চিহ্নিত করেছি সেই পাঁচটি মেজর বিষয় দেখার চেষ্টা করছি এক নম্বরে হচ্ছে সেই টুর পরিবর্তে আক্সড বসবে ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে শিখেছিলাম সেই টুর পরিবর্তে টোল বসানো অবজেক্ট যুক্ত করে থাকলে আর সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারেগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো সেই পরিবর্তে আক্সড আর দুই নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি কমা এবং ইনভার্টেড কমা এর পরিবর্তে ইফ বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এবার প্রশ্ন হতে পারে যে ইফ এবং ডাব্লিউএস ওয়ার্ড কখন কোনটা বা কোথায় বসবে এটা হচ্ছে আমি একটু বলে দিই আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব তারপর আমি ব্যাখ্যাটা বলে দিচ্ছি ইফ বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসবে কখন সেটা হচ্ছে আমরা জানি ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স দুইভাবে তৈরি হয় একটা হচ্ছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় আর একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ভ দিয়ে শুরু হয় আমাদের যে বিশটা অক্সিলারি ভার্ভ আছে সেগুলি দিয়ে শুরু হয় যদি অক্সিলারি ভার্ভ দিয়ে শুরু হয় ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ইফ আর যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটাই প্রথমে ব্যবহার করব আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আরও ভালো করে ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করব এরপরে আমরা তিন নম্বরে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে সাবজেক্ট বসবে এরপরে ভার্ভ এর মানে হচ্ছে আমরা যেন ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পূর্বেই ভার্ভ থাকে অক্সিলি ভার্ভ থাকে কিন্তু আমরা যখন ন্যারেশন করব সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আগে সাবজেক্ট ব্যবহার করব এরপরে ভার্ভ ব্যবহার করব এবং সকল ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে আমরা ন্যারেশনে যে সেন্টেন্সই পাই না কেন সেটা ইন্টারেগেটিভ ইম্পারেটিভ অফটেটিভ এক্সক্লেমেটরি যে সেন্টেন্সই পাই না কেন আমরা কিন্তু পরিণত করব অ্যাসোরেটিভ সেন্টেন্সে এরপরে চার নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডু ডাস এবং ডিট এই তিনটার একটা যদি কখনো অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে পাই সেন্টেন্সে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই তিনটার একটাকেও ব্যবহার করব না তিনটাই আমাদের বাদ যাবে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এই তিনটার আলোকে পরবর্তী ভার্বের রূপটা কিন্তু আমাদের বসাতে হবে এরপরে আমরা পাঁচ নাম্বার সর্বশেষ যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে শেষে যদি কোশ্চেন মার্ক থাকে শেষে যদি কোশ্চেন মার্ক থাকে বলতে অবশ্যই কোশ্চেন মার্কই থাকবে যেহেতু ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা নিয়ে কথা বলছি শেষে ইন্টারেগেটিভ মার্ক অর্থাৎ কোশ্চেন মার্ক যদি পাই তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা বাদ দিয়ে আমাদের ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এই মেজর পাঁচটা চেঞ্জ যার মনে থাকবে সে মনে করবে ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স পরিবর্তনটা তুমি শিখে গেছো এখন আমরা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করব কীভাবে ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে হয় আমরা একটু আগে যেটা জেনেছি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এবং ডাব্লিউএস ওয়ার্ড ছাড়া ইন্টারেগেটিভ হয় ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স হয় এবং সেগুলি কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় সেটাই আমরা দেখার চেষ্টা করব আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা যদি লক্ষ্য করি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি সেই টু মি এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের অংশ আর রিপোর্টেড স্পিচটা হচ্ছে হোয়াই ডাস শি ক্রাই এবং লাস্টে ইন্টারেগেটিভ সাইন আসে তাহলে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স এবং আরও একটা কৌশল হচ্ছে ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স চেনার সাবজেক্টের পূর্বে যখন অক্সিলির ভাব থাকবে তখন আমরা নিঃসন্দেহে বলবো সেটা একটা ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা পরিবর্তন করি তাহলে কিভাবে করতে হবে হির পরিবর্তে হি বসাবো আমরা সেটটুর পরিবর্তে আমরা জানি ইন্টারেগেটিভ যদি আমরা পেয়ে থাকি রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে তাহলে অবশ্যই আক্সড বসবে এই জন্য আমরা আক্সড বসালাম এরপরে মি অবজেক্ট মি থাকবে আর এরপরে আমরা কমা এবং ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা বলেছিলাম ইব বা কি বসাবো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসাবো তাহলে এখানে যেহেতু ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে এই জন্য আমরা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসালাম এরপরে আমরা বলেছিলাম অক্সিলের
ভার্ব ওয়ান ছিল আমরা জানি ভার্ব ওয়ান থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তন করে ভার্ব টু বসাতে হয় এই জন্য ক্রাইয়ের ভার্ব টু হচ্ছে ক্রাইড আর লাস্টে ফুল স্টপ আমরা যেটা পাঁচটা মেজর চেঞ্জ একটু আগে শিখলাম সেটিই কিন্তু এখানে আমরা প্রতিফলন করার চেষ্টা করছি এরপরে দ্বিতীয় নম্বর এক্সাম্পল যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সেখানে দেখতে পাব সনেট সেট টু রানি এরপরে আছে এটুকু হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচটা আছে হ্যাভ ইউ কলড মি এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আমরা যদি পরিবর্তন করি তাহলে এইভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে সনেটের জায়গাতে সনেট থাকবে এবং সেটটুর পরিবর্তে আক্সড বসবে কেন বসবে আমরা একটু আগেই বলেছি এবং রানির জায়গাতে রানি অবজেক্ট হিসেবে এরপরে আমরা ইপ ব্যবহার করব কেন ইপ ব্যবহার করব কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাবলু এস ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু কোশ্চেন তৈরি হয়নি এখানে কোশ্চেনটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে অক্সিলি ভার্ভ দিয়ে এই জন্য আমরা এখানে ইপ ব্যবহার করব এরপরে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করব ভার্ভ ব্যবহার করতে পারবো না এখানে সবচেয়ে যত্ন সহকারে মনে রাখতে হবে যে আমরা প্রথমেই কিন্তু ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে ভার্ভ পাবো আর যদি আমরা সরাসরি ভার্ভটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে আগে সাবজেক্ট ব্যবহার করব এরপর আমরা ভার্ভ ব্যবহার করব সেটা হোক প্রিন্সিপাল ভার্ভ সেটা হোক অক্সিলের ভার্ভ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে সাবজেক্ট পাচ্ছি ইউ ইউ বোঝাচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন বোঝাচ্ছে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টকে অবজেক্ট হচ্ছে রানি এবং রানি ফিমেল পার্সন সেক্ষেত্রে আমরা এখানে তার প্রোনাউন সি বসাতে পারি যেহেতু আমাদের ইউটা সাবজেক্ট ফর্ম আছে তাহলে আমাদের সাবজেক্ট ফর্ম সি এরপরে আমরা ওই যে আমরা পিছনে রেখে আসছি হ্যাভ হ্যাপ থেকে আমরা জানি হ্যাভ থাকলে অথবা হ্যাস থাকলে হ্যাড বসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে হ্যাড বসালাম এরপরে আমরা জানি একটা অক্সিলেভার পরিবর্তন হলে এর পরেই ঠিক পরেই যে প্রিন্সিপাল ভাব থাকলে সেটা আমাদের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না এই জন্য আমরা পরের কল্ড কিন্তু পরিবর্তন করব না কল্ড কলডি থাকবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবজেক্ট আছে মি কোশ্চেনে তাহলে মিটা আসলে কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন এই ফার্স্ট পার্সন বোঝাচ্ছে হচ্ছে কাকে অবশ্যই রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে বোঝাবে আর সাবজেক্ট আছে সনেট এবারে আমরা এখানে সনেট ব্যবহার করব না আমরা সনেট ব্যবহার করব না সনেট ব্যবহার করলেও কিন্তু ভুল হবে না তারপরে আমরা অবজেক্ট ফর্ম ব্যবহার করার চেষ্টা করি দেখি সনেটের সাবজেক্ট ফর্ম প্রোনাউন কি সেটা হচ্ছে হি এবং হিয়ের অবজেক্ট হচ্ছে হিম এই জন্য আমরা এখানে কী ব্যবহার করতে পারি হিম ব্যবহার করতে পারি আশা করি এক্সাম্পল দুইটা ক্লিয়ার হয়েছে তারপরেও আমি একটু রিভিউ করে দিচ্ছি যে মেজর বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের ডাবলু এস ওয়ার্ড দিয়ে যেটা শুরু হয়েছে সেখানে আমরা ডাবলু এস ওয়ার্ডটাই রাখবো এবং এরপরে সাবজেক্ট ব্যবহার করব এরপরে ভার্বের পরিবর্তনটা আমরা আগেই শিখেছি সেটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবো আর এরপরে তো ঠিক একইভাবে ডাবলু এস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু নিয়ে অক্সিলি ভাব দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে সেখানে আমরা ইপ ব্যবহার করব এবং এরপরে সাবজেক্ট এবং এরপরে ভার পরিবর্তন করে আমরা ব্যবহার করব এরপর আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করবো যেটা পরীক্ষাতে খুব বেশি পরিমাণে এসে থাকে আমরা যদি কখনও দেখি যে একই ব্যক্তি দুইবার বা তিনবার কোশ্চেন করেছে বা একই ব্যক্তি যদি দুইবার বা তিনবার অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের আলোকে কোনো কথা বলেছে তাহলে আমরা সেটা কীভাবে করব আমরা সেটাই এখন দেখার চেষ্টা করব আমরা যদি দেখি যে এখানে এক্সাম্পলটা কীভাবে আছে ডিউক সেট টু মি অর্থাৎ ডিউক আমাকে বললো হোয়ার আর ইউ ফ্রম তুমি কোথা থেকে আসছো প্রথমে একবার কোশ্চেন করেছে দেখো ওই একই ডিউক কিন্তু আবার একটা কোশ্চেন করেছে আমাকে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কী চাও এরপরে সে আরও একটা কোয়েশ্চেন করেছে ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি প্রবলেম তোমার কি কোনো সমস্যা আছে অর্থাৎ এই একই ডিউ কিন্তু আমাকে তিন তিনবার কোয়েশ্চেন করেছে একই সাথে তাহলে এটা আমরা কীভাবে পরিবর্তন করব হ্যাঁ এটাই আমরা আজকে এখন দেখার চেষ্টা করি আমরা অ্যান্সার যদি দেখি এভাবে হবে ডিউ সেট টুর পরিবর্তে আমরা বসাবো কি আক্সড কেন আমরা জানি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আক্সড বসে এগুলি আর আমরা ব্যাখ্যা করছি না যেহেতু এর আগে আমরা ব্যাখ্যা করেছি এরপরে আমরা অবজেক্ট হিসেবে মি মি পেয়েছি মিকে মি বসাবো এরপর আমরা ডাবলু এস ওয়ার্ড যদি পেয়ে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে কী বসাবো অবশ্যই আমরা ডাবলু এস ওয়ার্ডটাই বসাবো তাহলে আমরা ডাবলু এস ওয়ার্ড বসালাম এরপরে আমরা পেয়েছি দেখো আর প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু আমরা কি আরটা আগে বসাতে পারবো না আমরা একটু আগে শিখেছি আগে আমাদের সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এই জন্য যে কারণ আমরা জানি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের নিয়ম হচ্ছে যে সাবজেক্টের পূর্বে অবশ্যই অক্সিলি ভাব থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের যখন ন্যারেশন যখন করব তখন অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের আগে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এরপর আমরা ভার্ভ ব্যবহার করবো সেটা হোক অক্সিলের ভাব সেটা হোক প্রিন্সিপাল ভার্ভ এই জন্য আমরা এখানে কিন্তু কী পেয়েছি সাবজেক্ট ইউ ইউটা পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে যাবে দেখো ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন তাহলে এই সেকেন্ড পার্সন ইউ কাকে বোঝাচ্ছে এখানে হচ্ছে অবশ্যই মিকে বোঝাবে অবজেক্টকে বোঝাবে আর মির পরিবর্তে আমরা কি বসাবো আই বসাবো কেন কারণ মি
डु यू वान्ट एटुकु आज कोश्चन एटुक जो परिवर्तन करी डब्ल्यू एस वार्ड दिए शुरू हो कोश्चन यह डब्ल्यू एस वार्डटाई प्रथम बसाल जान डु डास थे से बद जाए डु जेहतु पे बद दीब एरपर सबजेक्ट हे यू यूटा हे सेकेंड पार्सन बोझा मी के तेल मिर परिवर्ते बो कि एखे आई यह आई बसाल एरपर वान वन वन टेट बसब कैन कारण डु हे भार्व वन और भार्व वन थे प्रिन्सिपाल भार्वे भार्व टू है यह भार्व टू बसाल वन टेट एरपर फ्लिस्ट अफ एरपर हमें तृत्य अंश जो देखी तो हमें एखे क्योंकि डब्ल्यू एस वार्ड दिए कोश्चन शुरू है नहीं एखे शुरू हो दिए अक्जिल भार्व दे से क्षेत्र में क्यों व्यवहार करब तरपूर्व अवश्य रिपोर्ट भार्वर अंश कमप्लीट करते हैं देखो हि फार्दार आक्सट व्यवहार कर लम एखे फार्दार आक्सटर पर अवश्य अबजेक्ट व्यवहार करते से हे मी एरपर देखते पासी एखे डु दिए जो शुरू होवहार करब इफ व्यवहार करब कारण जी अक्जिल भाव दे शुरू हम इफ बसे एरपर हमें सबजेक्ट आगे चूज करब सबजेक्ट हे यू सेकेंड पार्सन मी के बोझा तो हमें आई एरपर प्रसिपाल भार्वर परिवर्तन बसा से डु पे भार्व वन और ये हैबिट तो हमें भार्व टू व्यवहार करब से हे हैट एरपर एनी प्रब्लेम एनी प्रब्लेम थे जाए अर्थात इन्हें मेजर जी दुटो विषय मन रखते हैं विशेषकर जो हमें एक व्यक्तर एकाधिक बक्तव्य पा एक ही रकम एक ही सेंटेंसर आलोके तक से क्षेत्र में रुल्सा फलो करते हूँ एसोरेटिव क्षेत्र से इंटरगेटिव क्षेत्र से इंटरगेटिव क्षेत्र में आक्सट प्रथम आक्सट व्यवहार करब एरपर अल्सो आक्सट एरपर फार्दार आक्सट जदि सेंटेंस गुली जो एसिडिटिव सेंटेंस थकत से क्षेत्र में क्योंकि एक ही रुल्स फलो करते प्रथम व्यवहार करतम टोल्ड एरपर व्यवहार करतम अल्सो टोल्ड एरपर क्या व्यवहार करते फार्देर टोल्ड अर्थात एक ही रुल्स फलो करसिडिटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसर एकाधिक बक्तव्य के एकसाथे करते तुम्हें इच्छे कर ले एक रुल्स फलो करते पर अने अनेक रुल्स एक रुल्स दीची एखे क्योंकि तीनटे सेंटेंस के आलदा आलदा जे रखम कर फेले ए रखम आलदा ना क्योंकि एक साथ तीनटे सेंटेंस के कमप्लीट करते एंड जुक्त कर क्षेत्र अवश्य मन रखते हैं से क्षेत्र में बार बार सबजेक्ट और अबजेक्ट व्यवहार ना कर एक बार ही सबजेक्ट वबजेक्ट व्यवहार करते पर भलो है आशा करी विषय तुम्हारे क्लियर हो जदि ये क्लियर हो तो तुम्हारे जो एक क्ज थक क्षटा जो क्यों करते पर देखाते पर बुझे देव हमार बलाटा आलोचनाटा सार्थक हो तुम्हारा कि हम बुझते पे छो तुम्हारे जो एक होमवर्क थक तीनटा सेंटेंस हमें दीची से तीनटा सेंटेंस कमेंट्स बक्से हमें कमेंट्स कर देखा जो ठीक होना से अवश्य चेक कर देखब से तीनटा सेंटेंस छो यम सैफुल सेट टू मि डु यू नो इट डु दिए शुरू हो कोश्चन एरपर नाइम सेट टू रूपा हाय डु यू गो हाय दिए शुरू हो अर्थात डब्ल्यू एस वार्ड दिए शुरू हो डु आज जी से क्यी आरमान सेट टू मर्जिना हाई आर यू क्राइंग देखो हाई दिए शुरू होने डु डास डिट तीनटार एक नए अन्न को अक्जिल भाव आवर्तन है कि बस क्योंकि अवश्य आलोचना करी एक आगे से ही रुल्सर आलोके परिवर्तन करार चेषा कर अर्थात मेजर तीनटे अंश एखे तुम्हार परिवर्तन प्रयोजन है और दुटो अंश तुम्हार बद जो पे से अवश्य माथाय रेखे अन्सार्ट कर चेषा करो जी तुम्हें करते पर बुझे तुम अवश्य शिखते पे छो जी होक आज के आलोचना पर्यत छो जदि आज के आलोचना थे तुम एकटू कि शिखते पर मन करबी धन्य और चैनल थको चैनल के सबसक्राइब कर रखे और जो तुम मन है ना तुम आलोचना थे कोचु शिखते चाओनी शिखते पर अवश्य चैनल के सबसक्राइब करार को प्रयोजन नहीं जरा साथे थकते चा ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखे और तरह साथ बेल आईकन प्रेस कर रखे ये परवर्ती भिडियो देवर साथे साथ तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए से पर्यत अवश्य सबा चैनल सुस्थे भलो थक सबा के अनेक अनेक धन्यवाद आल्ला हाफेज